bien pour la liste à Lisieux des jours heureux, c'était la première rencontre en réunion publique avec les Lexoviens. Et donc l'objectif c'était à travers l'exemple de la santé, réponse à la population d'un problème crucial pour Lisieux, hein, le, le recours, le manque de médecins. Donc c'était à travers ce, cet exemple-là de montrer notre principe de gestion publique euh, des besoins publics. Au démarrage, il y a eu une présentation par notre camarade Jean-Patrice Pré, hein, du euh, médecin jeune retraité. Hein, et je pense que ça a permis d'abord de répondre à des interrogations de un certain nombre de personnes de la salle. Et puis on a pu en profiter pour élargir et montrer qu'il y avait d'autres domaines qui répondaient aux mêmes préoccupations. Donc c'était de ce point de vue-là utile et intéressant. Le message essentiel, c'est de, de, de vous convaincre que vous avez votre mot à dire et que le bulletin de vote euh, en mars est vraiment une arme importante pour commencer à changer les choses. Même sur la gestion d'une ville, c'est vraiment un, un élément politique important et on peut radicalement changer les choses euh, par des mesures très concrètes et c'est ce que nous allons développer tout au long de cette campagne. Et à la prochaine réunion publique, ce sera le 25 février, cette fois à l'espace Victor Hugo. Et nous aborderons un autre exemple de gestion que nous souhaitons publique, c'est la question de la gestion de l'eau, qui est sur les yeux depuis de nombreuses années confiée à une entreprise privée. Et c'est un élément que nous souhaitons remettre en cause pour que la population s'occupe des affaires qui la concernent. Et la gestion publique de l'eau est un élément essentiel de notre programme. Et nous aurons un invité euh, réputé puisque c'est Jean-Luc Touly qui est responsable de la, de la fondation Daniel Mitterrand euh, qui s'occupe principalement de cette question de la gestion de l'eau et qui viendra montrer à titre d'un exemple hein, sur la, la région parisienne euh, qui viendra développer donc cet exemple de gestion publique de l'eau euh, avec tous les avantages que ça présente et en qualité et en coût pour les usagers.